Don't look at the screen. Don't look at the uh, screen. Look in there. Yeah? Assalamu alaikum. Nahrda yom gray yom. Nahrda yom bin ahtafil fi bin din alf subscribers. Shuk. Nahrda mafud no yom muhtalif. Nahrda yom larba. Mafud. Nana gaza man kama. بس انا جيت النهارده عشان عندي ميعاد والصراحه جيت متاخر مفيش قلعه من ان انت تيجي يبقى عندك ميعاد وتيجي متاخر تلاقي فكده متاخرين على الميعاد عشان الكار بارك از فول كان عندي ميعاد مع مكتب الكارير ادفايزر ده مكتب هنا في الجامعه بيساعدك ان انت مثلا تظبط السي في بتاعك لو عندك مشكله في الشغل تظبطها او مثلا لو في شغل عندهم بيعلنوا عنه او في منظمات حابه تعلن للشغل بتاعها للناس اللي في الجامعه فبتبعته للمكتب ده انا رحت لهم عشان الصراحه السي في بتاعي بقى له فتره طويله ما عملتلوش ابديت وكنت عايز اعرف الدنيا ماشيه ازاي دلوقتي في المنظمات بتبص للسي في ازاي فاول حاجه قالوا لي ان السي في بتاعي ثلاث ورقات وده كتير جدا قالوا لي اقصى حاجه ورقتين وقالوا لي الصراحه حاجه مثيره للاهتمام قالوا هي ان بعض المنظمات بتاخد 8 ثواني عشان تبص على السي في بتاعك لو انت مش كاتب الخلاصه في اول بيج والحاجات اللي هم محتاجينها وش هيرموا السي في بتاعك في حاجه مش عارف كنت قلتها لكم قبل كده ولا لا بس ايان ابني قعد سنه كامله بره المدرسه قعد سنه كامله ندرس له في البيت او بمعنى اصح امه تدرس له في البيت سنة 2014 لأن المفروض كانت تبقى سنة رابعة الآن في المدرسة زوجتي قالت لي أنا بقى لي فترة بقرأ عن التعليم في البيت وكده وعايز أخرج آن من المدرسة وأعلمه في البيت كان الموضوع بالنسبة لي غريب يعني إزاي هتخرجيه وتعلميه في البيت قعدت تكلمني شوية عن الموضوع وحاولت تقنعني إن أنجح أطفال أو أكتر أطفال عندهم نسبة ذكاء هم الأطفال اللي بيتعلموا في البيت ودي إحصائية كندية كانوا عملوها سنة 2011 على 74 طفل نصهم كانوا بيتعلموا في المدارس ونصهم بيتعلموا في البيت فلقوا ان الاطفال اللي بتتعلم في البيت عندهم نسب الذكاء اعلى ونسب الاستيعاب اعلى المهم ساعتها انا اقتنعت وكان ساعتها لسه حنين عندها سنتين ويوسف كان لسه في بطن مامته ولسه ما اتولدش وقت ما قررنا ان احنا نخرجه المدرسه كان ساعتها هو خلاص اخر السنه وكنا المفروض ان احنا هنعزل من البيت اللي احنا كنا فيه على البيت ده فلما المدرسه اللي هو فيها سالونا تحبوا نبعت الملف بتاعه على انهي مدرسه قلنا لهم لا احنا مش هنروح مدرسه احنا هندرس له في البيت بسم الله Do you remember when you was doing homeschooling? Yeah. How was it? Um, it was good. What What did you enjoy the most about homeschooling? The rest of the day, you didn't have to do anything. What was the disadvantage of homeschooling for you? No, um, social. What would you say? No. Social, social life, yeah. socializing with people. No socializing. So can we say that you missed your friends, missed having friends? Mm. Okay. If you get the choice right now between homeschooling and going to school, what would you choose? Go to Egypt. That's not the question. The question is, if you get the choice between. No, but is Egypt school better than here? Inshallah, we'll go to Egypt. But for now, if you have the choice. Between homeschooling or going to school, what would you choose? Right now. School. You're going to school. في الفترة دي كنت أنا ساعتها شغال full time وكانت مراتي لما قررت القرار ده كانت عارفة إن هي تعمل كل حاجة لوحدها. أنا ما كنتش أقدر أساعد خالص في موضوع المذاكرة وموضوع إن أنا أفضل متابع معاهم والكلام ده كله. وحاجة تانية أنا أصلا ضايع في التدريس يعني ما بعرفش أدرس خالص. وفعلا مراتي بدأت الرحلة وبدأت تدرس له في البيت ودي بعض الكتب اللي هم كانوا اشتروها. وكانوا بيدرسوا منها وخدت الموضوع جد يعني وبدات ان هي تشوف المناهج وايه اللي هو محتاجه وازاي ان هي تدي له وقت من وقتها في اليوم والكلام ده كله في الاول الموضوع كان ماشي حلو لحد ما جه لوقت معين وبعد كده فشل فشل لاسباب كتير اول حاجه يمكن ما كانش متخطط له صح مراتي كانت حامل وكان خلاص فاضل لها كام شهر وتولد فحته ان هي تكرر القرار ده في الوقت ده 
يمكن ما كانش قرار صائب وفي نفس الوقت الموضوع كان بالنسبه لها صدمه هي ما تخيلتش قد ايه ان الموضوع مرهق وقد ايه ان الموضوع متعب ان يبقى معاك اولادك طول الوقت في البيت حنين يمكن كانت بتروح الحضانه في الوقت ده بس ايام كانت معاها طول اليوم طول الوقت فالموضوع كان صعب بس على الجانب الاخر كان في حاجات مميزات ان احنا قدرنا نتحرك براحتنا يعني مثلا اول ما مراتي ولدت بعدها بكام شهر قررنا ان احنا ناخد يوسف ونسافر بيه المغرب بالعربيه وطبعا عشان ايام مش في المدرسه فكنا نسافر براحتنا ونعمل اللي احنا عايزينه بس فدي حكايتنا مع التعليم المنزلي اعتقد دلوقتي حنين خلاص خلصت مدرسه فتعال بقى نروح نجيب حنين ويوسف من المدرسه يوسف لما بيرجع من الحضانه بيبقى في المده اللي هو ايه عايز شويه نبع الحنان ويقعد يدلع وبتاع فلازم تتهشتكوا شويه وتلعبوا شويه عشان ايه يفك صح They big boys and girls. Big Say boy. hi, big boys and girls. Hi, big boys and girls. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Hello. No. Assalamu alaikum. Hello. Wahstini, awi, awi, awi. Wahstini, awi, awi, awi. Yeah. Wahstuni. No, wahstini. Wahstini, Mama said. No, wahstuni. بما ان مراتي رجعت من الجامعه وعملت لهم اكل فنسلم بقى الوظايف انا اروح الجيم وهي مع الاولاد فهي بينا لنصنع العضلات بقى لنا فتره طويله ما صنعناش دلوقتي بقى ان الدراسه دخلت وبقى في حاجات كتير محتاجه تعمل في اليوم فالجيم الصراحه ما بقاش واخد حقه وغير كده القهوه ما بقاش تعمل معايا اي شغل فجبت بري ورك اوت اسمه بري كيجد لسه دي هتتعبر مثلا تاني مره او تالت مره جربوا مش عارف مش حاسه لسه بس يعني يا رب يكون حاجه حلوه ناخد سكوب قبل التمرين هو الصراحه يعني طعمه وحش جدا بس يعني ايه مجبرا اخاك على بطل هو ده اللي هيخلينا نتمرن. يلا بينا. وسع. باء. باء. وسع. تاء. جود باي. يوسف قاعد بيحل الواجب العربي بتاعه المفروض المدرسه العربي اللي كانوا بيروحوها السنه اللي فاتت قفلت او المديره اللي كانت ماسكاها مشيت فاضطرينا ان احنا نوديهم مدرسه عربي ثانيه بقى لهم دلوقتي اهو اسبوعين بعد اسبوعين المدرسه العربي الجديده دي قرروا ان هم ايان مش هينفع ان هو يكمل عشان ايان العربي بتاعه ضعيف بالنسبه للمستويات عندهم او للمستوى اللي هو المفروض يخش فيه وهم ما عندهمش فصول خاصه للعرب اللي ما بيتكلموش عربي فقالوا الافضل ان انت تطلعوا عندنا من المدرسه وتوديه مثلا مدرسه متخصصه للعربي لغير المتقين العربيه فطلعته هو دلوقتي حاليا شغال مع الاستاذه ايمان اللي هي بتدرس له على النت ولكن ان شاء الله هحاول برضه اشوف له مدرسه ثانيه هنا في ليدز بتدرس عربي لغير المتقين العربيه عشان يقدر ان هو يزود الحصص اللي هو كان بياخدها الاول وان شاء الله الاحسن يعني انا شايف ان ما شاء الله الاستاذه ايمان فرقه معاه جدا ربنا يسهل النهارده عندي التمرينه اللي بيتجنبها اغلبيه الناس وهي تمرينه الركن 
تمرينه الرجل عاده عندي حوالي مثلا اربع او خمس تمرينات بالكثير بحاول ابعد على قد ما اقدر من تمرينه الاسكوات لان انا ما بحبوش اصاباته كتير في نفس الوقت انت ممكن تغيره بحاجه تانية جهاز وهتمسك نفس العضله فبتجنبه خالص يعني تاني تمرين وهو التمرين المفضل عندي وهو تمرين الهاك بالنسبه لي ده تمرين لذيذ وجميل ان انت بتستلقي كده على الجهاز وتقعد تبوش تالت تمرين هو تمرين الدفع الامامي وده بالنسبه لي تمرين محبب الى قلبي عشان العضله الاماميه بالنسبه لي يعني من العضلات القويه عندي فما بتعبش قوي فيها رابع تمرين وهو التمرين اللي انا ما بحبوش خالص وهو الرجل الخلفي خامس تمرين واخر تمرين عندي النهارده هو تمرين السمانه تمرين السمانه يعني بحاول اديله على قد ما اقدر لان انا عندي مشكله في السمانه وهي ان السمانه بتاعتي ضايعه ضايعه تماما اصغر عضله في جسمي واضعف عضله في جسمي وده لسبب الصراع خارج عن ايدي يعني هو سبب وراثي انت لو عندك عضله وراثيه صغيره بيبقى صعب جدا ان انت تحاول ان انت تطورها او تكبرها او تشتغل عليها ف يعني بحاول اديها مجهود على قد ما اقدر لانها الصراحه يعني ضايعه زي ما قلت لكم ان النهارده يوم مختلف الواحد لازم يحتفل فانا ما فيش احتفال من غير دول <تصفيق> طبعا هم مش عارفين الدوناتس دي ليه بس هم عايزين دوناتس وخلاص الدوناتس دي عشان بقينا 200 الف مشترك هم مالهمش فيه هم عايزين الدونت ها؟ يوسف دي حاول يتكلم عربي كده بص ايه؟ ولا ولا؟ ولا ايه؟ كبتة قطة؟ وايه تاني؟ فطة فطة؟ ومين؟ دونو وقطة؟ وبعدين؟ بفو بفو؟ كيف طب تمام في نوع الدونت طبعا جاس و ها؟ نمبر ثلاثة ماي شانل 200,000 سبسكرايبرز يا بس كده كل واحد خد واحدة وماما واحدة وبابا بقى ياخد الباقي الدوناتس بعد الجيم احساس رائع تحس ان انت قعدت تعتل وترفع في حديد وفي الاخر جيت ضيعت المجهود ده كله في لحظة واحدة طب ايه ناكلها ولا ما ناكلهاش ناكلها ولا ما ناكلهاش خليها دلوقتي هنا ناكلها بعد الفيديو عايز اقول حاجة اخيرة عن التعليم المنزلي ان عن تجربة شخصية المواد ده ليه ايجابيات وليه سلبيات حابب ان انا اقولها عشان الناس اللي هي بتفكر ان هي مثلا تخلي اولادها ما يروحوش المدرسة ويقعدوا في البيت والكلام ده كله لو انت عايز تطبق المواد في انجلترا كل اللي انت محتاج تعمله ان انت تروح المدرسة وتقول لهم ان انت خلاص هتطلع ابنك وهتعلمه في البيت هم هيتواصلوا مع الحكومة ويقولوا للحكومة ان انت خلاص قررت كده وبعد كده الحكومة تتواصل معاك بتقول لك احنا عايزين نعمل زيارة نجي لك البيت ونكشف على الولد ونشوف الدنيا فيها ايه وهل التعليم ماشي كويس ولا لا وانت ليك الحق ان انت ترفض او ليك الحق ان انت توافق يعني قانونا انت مش ملزم ان هم يجوا لك البيت احنا مثلا لما قررنا نعلم ايان في البيت تواصلوا معانا وقلنا لهم تعالوا وقعدوا وشافوا البرنامج اللي هي مامته كانت عاملاه وقعدوا تكلموا مع ايان وعجبهم الموضوع وكانوا مبسوطين جدا لو انت هتعمله في انجلترا موقع الحكومه بيوفر كل المعلومات اللي انت محتاجها وهيقول لك في سن كذا ابنك محتاج يتعلم كذا وكذا وكذا 
وانت بايدك ان انت ممكن تشتري الكتب اللي انت محتاجها او تعلمه بطريقه ثانيه ولكن محتاج انت توصل نفس المعلومه اللي هو محتاج يتعلمها في السن ده مميزات التعليم في البيت انت اكتر واحد تعرف ابنك انت عارف هو بيتعلم ازاي ايه اللي بينفع معاه ايه اللي بيمشيش معاه ففكره ان انت تعلمه في البيت انت هتبقى مغطي كل حاجه عارف ايه نقط ضعفه ايه الحاجات اللي ما بيحبهاش ايه الحاجات اللي بيحبها فانت ممكن توصل له العلم بطريقه اسهل بكتير تاني حاجه هو بيخرج تماما من جو المنافسه في بعض الاحيان في الفصل لما في تنافس بين الاطفال وده مش عارف مين وده بيعمل ايه وده بيعمل كذا احيانا الطفل بينعزل وبيحس ان هو مش لاقي نفسه او الكلام ده كله في البيت الموضوع ده مش هيقلقه خالص ومش هيفرق معاه تالت حاجه انت المتحكم في الوقت بتاع حياتك كلها يعني مفيش بقى اللي هو الولد رايح المدرسه الولد جاي من المدرسه لا عايزين تاخدوا اجازه في اي وقت براحتكم عايزين تذاكروا بالليل وتلعبوا الصبح برضه براحتكم فالوقت في ايدكم فيه حريه كامله تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه نيجي بقى لعيوب زي ما كان موضوع الوقت في الايجابيات موضوع الوقت ده برضه في السلبيات فكره ان انت معاك ابنك طول الوقت 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع ما بيخرجش تماما انت بتخش الحمام غالبا هيخش معاك فاللي هو ما فيش بريك خالص تاني حاجه لو في فرق عمار كبير بين الاولاد عندك الموضوع هيبقى شبه مستحيل اخر حاجه واهم حاجه ان التجربه دي ممكن تفشل في اي وقت لو الاب والام مش مستعدين هما الاثنين ان هما يعملوا الحاجه دي يعني هو صعب جدا على واحد بس انه يعملها لازم يكون الاب عنده وقت فاضي والام عندها وقت فاضي والاثنين قادرين ان هما يكرسوا الوقت ده للطفل ده ان هو يتعلم فيه وفي نفس الوقت يكون الاب والام عندهم القابليه في التعليم ان هم يقدروا يعلموا ويدرسوا ويكونوا مدرسين دلوقتي كل الناس اللي بتعمل هوم سكولينج يعني مثلا لو في ناس هنا في ليدز في كذا جروب بيعملوا مثلا جروب على الواتساب بيخلوا الاولاد يتقابلوا بيروحوا بيوت بعض بيشاركوا المعلومات مع بعض الكلام ده كله فموضوع السوشياليزنج اللي هو الاجتماعيه ده خلاص اتحل ما بقاش فيه مشكله دلوقتي بس كده كنت حابب اشارك موضوع الهوم سكولينج ده معاكم وعايز اعرف برضه رايكم انتوا ايه رايكم في موضوع الهوم سكولينج ده هل انت جربت الموضوع ده هل انت او عندك ابن او عندك بنت جربت مع الموضوع ده او انتوا حاليا بتعملوه اكتبوا لي في الكومنتس عايز اعرف رايكم ولو في حد عنده تجارب ناجحه او تجارب فاشله برضه اكتبوها في الكومنتس كلها خبرات نتعلم منها وبس هسيبكم بقى مع برودكت ريفيو حاجه كده كنت صورتها من فتره وكنت عايز اوريها لكم في شركه توصلت معايا وانا في مصر من حوالي شهر كده ولا حاجه قالوا لي ان هم بيعملوا زي براين مات اللي هي سكات صاله بس الاطفال بس في نفس الوقت لعبه يعني بحيث ان هم يلعبوا وحاجه تحببهم في الصاله قلت له طب ماشي بما ان دلوقتي احنا في زمن التكنولوجي وكل الاطفال بيقضوا وقتهم على التابلتس وبتاع فلما نشوف الحاجه دي هل فعلا هتفرق معاهم ولا لا فهم بعتوا لي السجاده دي خلينا بنقول افتحها ونشوف هما بعتين جواب It's a great pleasure to be sending you the world's first interactive educational prayer map for children. طيب ده جواب من كمال اللي هو المفروض صاحب الشركة دي بيقول يعني إن هو بيتفرج على الفيديوز وبيتابع وكده فعايزنا نشوف البتاع ماشي شكرا يا كمال مبدئيا يعني. It's fine. Look, it's a ملك. No. Huh? No. Yeah. Is it for me? Baba. Huh? Is it for me? It's for you and Yusuf uh, and Yan. Yeah. No, not for Yan. Why not? I'm not the box. I'm the box set. 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 The طيب بعد ما لعبنا شويه بالمصليه دي هي كالاتي اول حاجه هو بيعرفك ده زي كورس سريع كده بتخش عليه واحده واحده تدوس على كل زرار بيعرفك ايه هو الوضوء ايه هي القبله كل الكلام ده وبعد كده بتخش بقى على الصلاه هو اول ما بت اول ما هو بيحط رجله استنى اب جو اب في ايه؟ 
لا لا أو ما هو بيحط رجليه تحت كده وبيبدا الراجل بيبدا هنا يقرا قران اكنه بيصلي عادي جدا ويوسف ايه بيمشي وراه وفي هنا زي سنسورز في الايد وفي المناخير وفي الرجلين وبرده في الركوع بحيث ان الطفل هو ساجد او هو راكع الجهاز بيبدا يقول له المفروض ان هو يقول ايه في السجود او الركوع انا شايف ان الصراحه السجده حلوه للاطفال وحتى الكبار اللي هم مثلا لسه داخلين الاسلام جديد وما يعرفوش حاجه عن الصلاه وعايزين يتعلموا الصلاه بطريقه سهله السجادة دي هتبقى حاجة حلوة بالنسبة لهم وفي نفس الوقت الأطفال بتحببهم في الصلاة أو بتوريهم الصلاة بطريقة لذيذة وسهلة فشكرا لشركة ماي صلاة مات على الهدية الجميلة دي ومتأكد إن الأولاد عندي هيتبسطوا بيها ويلعبوا شوية قبل ما أقفل لو عايز تشتري سجادة الصلاة بتاعت الأطفال هتلاقي اللينك في الديسكربشن السلام عليكم دول لوك إن سكرين دول لوك إن سكرين لوك إن يا ده بي لا بي كو ريلاكس ريلاكس سي دو ذا هكونا متات اوكي سو اي ريلايز اي لوك بري جود وذ جلاسز اون اي مين لوك جود اني واي بوت اوكي Enjoy the video.